regent rozen. Nu, terwijl je dit hoort. Zie je ze? Het zijn de mijne. Ik laat het rozen regenen. Die rozen zijn mijn verhaal. Ze groeien in mij. In mijn buik, mijn armen, mijn benen. Hoe dat is gekomen, zal ik je vertellen. Ik ben Therese. Gewoon Therese. Niets bijzonders. Je denkt misschien dat dat erg is. Niet zijn. Maar dat is het niet. Niet zijn is net heel fijn. Als je niets bent, kan je alles lief hebben. En dat is waar ik van hou. Van alles. Ik hou van mensen. Ik hou van de kleine gebaren die ze maken terwijl ze spreken. Van hun blinkende ogen als ze praten over iets wat hen bezielt. Over studeren en werken. Over kinderen. Vrienden. Vakantie. Over dingen die hen tot iets maken. Over iets en iemand zijn. Tijdelijke dingen eigenlijk. Want als er een iets verdwenen is, zoeken ze een nieuw iets. Zo gaat het. Steeds opnieuw. En opnieuw. Ik snap het wel. Maar het is zo vermoeiend om steeds opnieuw iets te moeten bereiken. Steeds opnieuw het zoeken. Het vinden. Hebben. Verdwijnen, vergeten. En opnieuw. Zoeken, vinden, hebben, verdwijnen, vergeten. Zoeken, vinden, hebben, verdwijnen, vergeten. Alles gaat voorbij. Niets blijft. Ik heb drie moeders gehad. Ik was vier toen mijn echte moeder stierf. Dan was er mijn pleegmoeder. En toen mijn zus oud genoeg was om voor mij te zorgen, was zij er. Tot ze vertrok. Alles gaat voorbij. Niets blijft. Dat is niet erg. Het is zoals een bloem. Nee, ik heb het niet over een roos. Nu nog niet. Die komt straks pas. Ik heb het over een madeliefje. Dat groeit. En als het groot genoeg is, wordt het geplukt. Bijvoorbeeld door een kind dat wil weten of iemand nu echt van hem houdt. Een kind dat heel zorgvuldig één voor één de blaadjes lostrekt om te kijken of het iets zou worden. Hij houdt van mij. Hij houdt niet van mij. Hij houdt van mij. Zo gaat het dan. Ik ben iets, ik ben niets, ik ben iets, ik ben niets. Tot er enkel nog een steeltje overblijft. Zo gaat alles voorbij. Ze hebben mij altijd verteld dat de blaadjes die uitgetrokken worden op de plaats waar ze gevallen zijn opnieuw gaan groeien. Ik begon na te denken over een liefde die niet vergaat, over een liefde die groeit, over wat ik voel, over God. Want ik voel al zo lang een liefde die groter is dan mijzelf. Je vraagt je waarschijnlijk nog steeds af hoe er dan rozen in mij zijn gaan groeien. En wat dat dit daar allemaal mee te maken heeft. Wel, het is zoals alles begonnen met niets. Om lief te hebben moet je niet groter, maar kleiner worden, dacht ik. En dus werd ik dat. Kleiner. Het klinkt raar, maar hoe nietiger ik werd, hoe meer ik gevuld werd door liefde. Alsof er binnen in mij plaats werd gemaakt. Plaats voor een veld waar rozen konden groeien. Dat deden ze. Ze groeiden in mij, in mijn buik, mijn armen, mijn benen. Dan werd ik ziek. Ik was 23 en ik kreeg een jaar. Ik moest huilen. Er rolden geen tranen, maar rozen uit mijn ogen. Ik werd steeds meer niets, steeds nietiger, steeds kleiner. Geloof mij. Je hebt nog nooit iemand zo niets weten zijn als ik. Maar dat was niet erg. Ik ging toch dood. Ik moest niemand meer worden. Ik bleef rozen huilen. Er kwam geen einde aan. Voor elke roos die langs mijn wang naar beneden gleed en op de grond viel, groeide er op de plaats waar ze gevallen was een nieuwe. 
En ook binnen in mij bleef de grote liefde groeien. Als ik sterf, zal ik het rozen laten regenen. Mijn verhaal. Mijn niets. Mijn grote liefde. En dat doe ik dus. Nu. Zie je ze?